সাপ্তাহিক ছুটির অজুহাতে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে এডিস নিধন অভিযানের ছুটি নগরবাসীর ক্ষোভ রোহিঙ্গাদের ফেরত না যেতে উস্কানি দিচ্ছে দেশি বিদেশি নানা বহল তোলা হচ্ছে অযৌক্তিক দাবি অভিযোগ স্থানীয়দের কঠোর অবস্থানে বাংলাদেশ মোবাইল কোর্টের নামে আইন লঙ্ঘন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি আদালতের হয়রানি করার কথা অস্বীকার চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপারের ধর্মীয় ভাবগাম ভিজ্য ও আনন্দ উৎসবে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমী পালন শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা দেখছিলেন শিরোনাম জনপদের সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক রাজধানীতে থেমে নেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন হাসপাতালে ভর্তিও হচ্ছেন অসংখ্য রোগী চিকিৎসা চলছে অবিরাম এত কিছুর মাঝে কেবল সাপ্তাহিক ছুটির অজুহাতে থেমে রয়েছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের এডিস নিধনের বিশেষ অভিযান নগর কর্তৃপক্ষের এমন কাণ্ড জ্ঞানহীনতায় চরম ক্ষোভ জানিয়েছেন নগরবাসী পরিসংখ্যান বলছে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্থিতিশীল তবে নিয়ন্ত্রণে আনতে এখনও ঢের বাকি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে গত তিন দিন রাজধানীতে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দুই জন ২৪ ঘন্টায় এই সংখ্যা ছয়শো উননব্বই এখনও রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো সোমবারের রিপোর্ট দেওয়ার পরে আমরা মনে করেন যে কুর্মিটলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করাইছি কুর্মিটলা থেকে কালকা সন্ধ্যার দিকে বলছে যে আপনারা বাচ্চাটা হয় ঢাকা মেডিকেল আপনারা শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাই আমরা রাত্রে শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসছি প্রায় সাড়ে নয়টা পনেরো দশটার দিকে এর জন্য যে আমি বলবো যে সরকার দায়ী আমি সরকারকে দায়ী করব না জুয়ালি আসলে শুক্র শনি আমাদের ডিউটি নর্মালি থাকতো এই সাথে এখন এক্সট্রা ডিউটি হিসাবে যেমন আজকে আমার মর্নিং আছে আবার একটু পরে নাইটে আসা লাগবে নাইট ডিউটি করা লাগবে সব মিলাই সবারই একই অবস্থা আসলে আমাদের লোডটা বেশি ওভার লোড আসছে কিন্তু আমাদের প্রফেশনটাই তো এরকম যে সেবা দিতে হবে অন্যদিকে এডিস নিয়ন্ত্রণে যাদের কাজ করার কথা মাঠে নেই তারা ঢাকা উত্তরে অনেকটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশেষ চিরণী অভিযান শুরু করা হলেও চতুর্থ দিনে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ছুটি মিলেছে অভিযানেরও একই অবস্থা দক্ষিণেরও নির্মাণাধীন বাড়িতে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম শুক্রবার বন্ধ ছিল প্রতিদিন যে প্রোগ্রামের যে কাজটা সেটা আমরা করতেছি আর যেটা ডেঙ্গুর যে প্রোগ্রাম যেটা जवाबदेहितरषेषज्ञ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রচন্ড রকমভাবে জনবিচ্ছিন্নতার একটা ইঙ্গিত কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যারা প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে এটা একদম সমূলে অর্থাৎ উচ্ছে এর নিকেশ করবে তারা কিন্তু তেমনভাবে এখনও মাঠে নাই এটি দুর্ভাগ্যজনক ডেঙ্গু মোকাবিলায় এখনই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়ার তাগিদ তাদের রাশিদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা জনপদের সময় আরও থাকছে অবৈধ ভিওআইপি কলের কারণে কমেছে বিদেশ থেকে বৈধ পথে আসা কলের সংখ্যা হারাচ্ছে রাজস্ব আয় আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট কমানোর দাবি বরগুনায় সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু শনাক্তের পর্যাপ্ত কিট থাকার পরও অভিযোগ রয়েছে বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে রোগীদের একদিকে সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে বাড়তি টাকা নিচ্ছে তারা অন্যদিকে দিচ্ছে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন বিস্তারিত জানাচ্ছে নেমে আজিম ক্যামেরায় ছিলেন রিপন মালি বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু শনাক্তের পরীক্ষা না করে ক্লিনিকে পাঠানো রোগীসহ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমে সময় সংবাদ ক্লিনিকে যাওয়ার নির্দেশনা দানকারী নার্সকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের দাবি এ ঘটনা এই প্রথম ডেঙ্গু সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কেন আমাদের সব মানসম্মত কিট সেখানে আসে আমরা সেগুলো আগে স্বল্পতা থাকলে এখন কোনো স্বল্পতা নাই অবশ্য হাসপাতালেই একাধিক রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ তাদেরকে ডেঙ্গু শনাক্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আমার কাছে ডক্টর্স ক্লিনিকে করা এখানে যে প্যাথোলজি ইতি আছে সেখানে গেছি তখন সে বলল যে 
शिशु मारिया कतरा जरे डायगनस्टिके बाढ़ती फी दिए परीक्षा कर रिपोर्ट एस भिन्न भिन्न एक ही अवस्था रजाक नाम व्यक्तर पांच छ्लिनिक और डायगनस्टिके परीक्षा करिए रेजल्ट पे भिन्न भिन्न एक क्लिनिके पजिटी आसे अन्न क्लिनिके प्राइट क्लिनिके अब नेगेटिव आसे मन कर आतंकर भरे मोबाइल बरगुना जिले जन डेंगू आक्रांत रोगी शन एम ए आजिम समय बरगुना एक आगे डेंगू परिसी नहीं आलोचन छो आलोचन जब महम्मदपुरे आ रिपोर्टर राशेद बाप्पी से আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনায় কারিগরি ত্রুটির জন্য কিছুটা বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা ছিলাম রাকিবুল ইসলাম আপনার কাছে আপনি বলছিলেন যে সিটি কর্পোরেশনের যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের যে অভিযানগুলো হচ্ছে বা পরিদর্শন হচ্ছে সেটা বিক্ষিপ্ত তবে একটা বিষয় আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আমরা এমনও দেখেছি সিটি কর্পোরেশন যে একটি বাসায় গিয়েছিল সে বাসায় গিয়ে লার্ভার সন্ধান পেয়েছে আবার পরবর্তীতে সেই একই বাসায় আবারও লার্ভার সন্ধান পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে কি নগরবাসীর দায় নেই নগরবাসীর অবশ্যই দায় আছে কিন্তু এখন ব্যাপারটা হলো সিটি কর্পোরেশন যে নগরবাসী হিসেবে দায়বদ্ধ করবে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা বাসা জরিমানা করে গেল জরিমানা করার পরে কিন্তু সেইখানে যে জরিমানা করার পর জরিমানার টাকা আদায় করে এখানেই শেষ ওইখানে কিন্তু শেষ হবে না পরবর্তী দিন কিন্তু আবারও এসে ওই জায়গাটার মধ্যেই কিন্তু আবার তদারকি করতে হবে এবং ওইখানে যে তদারকি করার যে স্কোপটা যে জায়গাটা সেটা তদারকি করার জন্য সিটি কর্পোরেশন যে জনবহুল ওদের ওদের তো আসলে জন জন কম লোকজন কম লোকজন কম খাওয়াতে এই যে স্থানীয় যে জনপ্রতিনিধি দায় দায়িত্ব দিয়ে যে চিকিৎসা মানে ইয়ে পরিদর্শন করা দরকার ছিল সেভাবে তারা ওইভাবে আর টাকা জরিমানা করার পরে আর কোনো আওয়াজ নেই আমি নিজেও কয়েকটা জায়গায় গিয়ে দেখলাম যে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার সত্তর হাজার এক লাখ টাকাও জরিমানা করা হয়েছে এইটা আবার বেশি হয়ে যায় মানুষের জন্য জনগণের জন্য বেশি হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি ওটা না করে কারণ ওনাকে যদি এই এটা পরিষ্কার করার পদ্ধতিটা শেখায় চলে যান আপনি কীভাবে এটা পরিষ্কার পরিষ্কার রাখতে হবে আপনি পাশের ওনাকে জরিমানা না করুন জরিমানা হওয়ার কারণে উনি আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে বিক্ষিপ্ত না হয়ে সেটা কি হওয়া উচিত কি না আমি কেন জরিমানা তো করাই উচিত না আমি নিজেই নিজের সচেতন রাখবো আমি নিজেই নিজের বাসা मालिकीफलेट शुक्रवार मुहूर्ते 
আপনার যে কার্যক্রমগুলো সিটি কর্পোরেশন থেকে হাতে নিয়েছে মোবাইল কোর্ট বলেন যেখান থেকেই হোক এগুলো আর কি ছুটি কার্যক্রমগুলো আমার মনে হয় যে এখন স্থগিত করা উচিত যে জনগণের কল্যাণের জন্য আর একটা স্থগিত বলতে এই কার্যক্রম বন্ধ থাকবে ছুটি 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 স্থগিত অর্থাৎ কার্যক্রম চলমান থাকবে করার জন্য আমি সেই সাথে আপনাকে আর কিছু আমি তথ্য দিতে চাই যেমন জনগণের কল্যাণের জন্যই তো সরকার কাজ করে যে আমাদের এলাকা এলাকায় যে লাইনে প্রতিটা লাইনে জনকল্যাণের জন্য ফুট ফুটপাথ এবং তার নিচে কিছু ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা আছে সেই ড্রেনেজ ব্যবস্থাগুলো যে করা হয়ে গেছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এর নিচে পানিগুলো চলমান কি না সেটা কিন্তু আমরা সবাই জানছি না সেই চলমান পানিগুলো চলমান করার জন্য স্থিতিশীল অবস্থা আছে বলে এটা কিন্তু মশা তৈরি একটা আতুর ঘর বলা যায় আমি মনে করি তা আমি এর জন্য বলছি যারা দায়িত্ব তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় তাদের দিতে হবে এবং আমরা জনগণ হিসেবে তাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং আমি আরেকটু আমি সাবেক একজন স্কুল কলেজের মেম্বার হিসেবে বলতে চাই যে আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে ছাত্র ছাত্রীদেরকে কিছু ক্লাস ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করানো উচিত যে এই জন সচেতনামূলক কাজের জন্য যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে তারাও যেন সচেতন থাকে সবসময় এর জন্য কিছু কার্যক্রম রাখা উচিত হাতে আবারও ফিরবো আপনার কাছে রাখি বলেছিলাম একটু জানতে চাই নিজ উদ্যোগে আপনারা কি করেছেন আমরা একটু যদি বাইরের অথবা উন্নত দেশের দিকে তাকাই আমরা যদি সিঙ্গাপুরের কথাও দেখি আমরা এমনও শুনেছি যে সেখানে যে হাউজিং জায়গাগুলো রয়েছে অর্থাৎ আবাসিক এলাকাগুলো তারা নিজেরাই নিজেদের মতো করে পরিচ্ছন্ন রাখে আপনারা কতটুকু নিজেদের এলাকা নিজেরা পরিচ্ছন্ন রাখেন আসলে আপনাকে এই কথাটা বলতে গেলে নিজের লজ্জা লাগে কারণ লজ্জা লাগার একটা ব্যাপার হলো আমি যেই কাজটা করব সেই কাজটা করার জন্য আমাকে কিন্তু উদ্যুক্ত হতে হবে আমি যদি নিজে কাজটা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার লোক বলো লাগবে এখন আমি আমার আমার আঙ্গিনাটুকু কিংবা আমার বাড়ি টাকা পরিষ্কার রাখতে পারি আমার সংগঠন দিয়ে আমার হয়তো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত আছে তাদের সাথে আমি সম্পৃক্ত রাখতে পারি কিন্তু আমি প্রত্যেকটা বাসায় কিন্তু ঢুকার ক্যাপাসিটি আমার নাই এখন আমি যেটা করতে পারি সেটা হলো আমাদের যে ব্যবসায়ী মহল আছে তাদেরকে আমি জায়গায় জায়গায় সচেতনামূলক আওয়াজ দিতে পারি এবং তারা যদি প্রত্যেকটা সেক্টরে কাজ করে আমার নির্দেশ তারা মানে তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হয়তো বা পয় পরিষ্কার আসবে কিন্তু বাসার দায় দায়িত্ব তো নিতে হবে সিটি কর্পোরেশনের কারণ সিটি কর্পোরেশন এখান থেকে ট্যাক্স নেয় সিটি কর্পোরেশন এখান থেকে টাকা নেয় তা আবার ওয়াসা এখান থেকে টাকা নেয় এখন আমরা যেই কাজটা সিটি কর্পোরেশন করবে যে কাজ টাকা ওয়াসা করবে সেটা আমি করতে পারবো না আমার পক্ষে করা সম্ভব না ওই লোক বলো আমার কাছে নেই এবং ওই টাকাও আমার কাছে নেই আমার কাছে যেটা আছে সেটা হল আমি ব্যবসায় মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আমার যে ব্যবসায়ী লোক আছে তাদেরকে আমি সচেতন করতে পারি তাদের বলতে পারি সেমিনার করতে পারি এই আমি এটা করেছি এবং আমি আমার যে হাসপাতালগুলো আমার ব্যবসায় মালিক সমিতির পক্ষে আছে তাদের বলেছি যে তোমরা ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও এবং বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে যারা আছে প্রত্যেকের চিনি ফ্রি চিকিৎসা হবে সে ধনী হোক গরিব হোক এবং তার চিকিৎসা এবং আমরা এটা অবলোকন করেছি যে কমিশনার মেয়র উনি সাথে আমরা বৈঠক করেছি এবং কমিশনার মেয়র সাথে আমি কথা বলেছি ওনারা আমাদের সাথে গিয়েছিলেন হাসপাতালে এবং ওনারা সরকারি নিয়ম মেনে কোনো চিকিৎসা ফি মানে টেস্ট ফি নেওয়া হচ্ছে কি না চারশো টাকা পাঁচশো টাকা নেওয়া হচ্ছে সেটা উনি দেখেছেন এবং উনি ওনাদের সাথে আমরা একমত হয়ে নির্দেশ প্রদান করেছি আমাদের ব্যবসায়ী মহলকে যে এই টেস্টের ফিও যেন না নেওয়া হয় এবং আমি কয়েকজন রুগীকেও নিয়ে গেছি তারা পয়সা নেয়নি এইটা তাদের জন্য আমি আমার আমার ব্যবসায়ী তরফ থেকে বাহাবা যে এই ওদেরকে আমি বলেছি যে আমার ব্যবসায়ী মহল থেকে যে তোমরা এই পয়সা নিও না তো দুর্যোগ সবসময় আসবে না টাকা ব্যবসা সবসময় কামানো যাবে ব্যবসা সবসময় করা যায় ব্যবসা সবসময় করা গেলেও এই দুর্যোগের সময় যদি হাত না বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই ব্যবসার টাকার কোনো প্রয়োজন হবে না আপনারা সাধারণ মানুষের পাশে আছেন আপনাকে ধন্যবাদ একটু হুমায়ুন কবির আপনার কাছে একটু আসতে চাই এখানকার যে স্থানীয় যে কাউন্সিলর তাদের উদ্যোগ কি পরিমাণে রয়েছে আপনারা কি তাকে পর্যাপ্ত মনে করেন কি না আমাদের চোখে দেখা এই পর্যন্ত আমাদের এলাকায় যেমন প্যানেল মেয়র আছে আমাদের এলাকার সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর আলিয়া সরার ডেজি আপা এবং আমাদের কাউন্সিলর শফিকুল ইসলাম সেন্টু ভাই আছেন ওনারা করছেন করছেন না যে তা না কিন্তু আপনাদের পক্ষ আপনাদের মাধ্যমে তাদের আর একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের প্রতিটা মহল্লার পেছনে যে ময়লার প্যাসেজগুলো আছে এগুলো অতি সত্য পরিষ্কার করা দরকার এখানে ময়লার আবর্জনা স্তূপগুলো পানি চলমানকে আরও মানে বাধাগ্রস্ত করতেছে এবং আরও আমরা প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধের শিকার হচ্ছি মানে এটা আপনাদের দ্বারা আপনাদের ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের মাধ্যমে তাদের বলার একটা সুযোগ পেয়েছি যে এই পেছনের প্যাসেজগুলো অতি সত্য পরিষ্কার করানো দরকার একটু ছোট ছোট করে বলেন যে এই যে বর্তমান দুর্যোগ এটা তো আর সামনে হতে দেওয়া যায় না আগামীতে বা ভবিষ্যতে আপনাদের পরিকল্পনা কি আপনারা নিজেরা কতটুকু
আমি মাননীয় মেয়র এবং মাননীয় প্যানেল মেয়র এবং যে আমাদের যে কাউন্সিলর আছেন সবাইকে আমি অনুরোধ করতে চাই যে আগামীতে এইগুলো সংক্রিয় থাকবে এবং আমি ওনাকে দেখেছি প্রতিদিন কাজ করছেন কিন্তু আরেকটা জিনিস হলো সরকার একটা উদ্যোগ নিতে হবে যে আমরা ছোটকালে দেখেছি যে ড্রেনের মধ্যে ছোট ছোট মাছ ছিল সেই মাছগুলো প্রাকৃতিকভাবে মশক নিধনের যে বিষয়টি ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আজ এ পর্যন্তই আমরা আবারও কথা বলবো আগামীকাল অন্য কোনো বিষয় নেই সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সময়ের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা দেখছিলাম রাজধানীর মহম্মদপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী রাশেদ বাপি তার সঙ্গে ছিলেন দুজন অতিথি দেশি বিদেশি নানা সংগঠন রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত না যেতে উস্কানি দিচ্ছে এমন মত সাবেক রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের তারা বলছেন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে থাকলে যারা সরাসরি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন তারাই চান না রোহিঙ্গারা নিজ দেশ মিয়ানমারে ফেরত চলে যাক এ অবস্থায় কূটনৈতিকভাবে জোরালো অবস্থান ধরে রাখার কোনো বিকল্প নেই বলে মত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট আতিকুর রহমান তোমাদের দিন মাস বছর ছাড়িয়ে পঁচিশে আগস্ট হবে বাংলাদেশে নির্যাতনের মুখে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের দুবছর কথা ছিল তারা ফিরবে নিজ দেশে কিন্তু দ্বিতীয় দফায় এবারও তারা নিরাপত্তা ক্ষতিপূরণ ও নাগরিকত্বের দোহাই তুলে যেতে রাজি হয়নি তাহলে এত আয়োজন আর কূটনৈতিক তৎপরতা কি ভেস্তে গেল তারা যেতে চায় না সেই কথা কিন্তু বলে তারা বলেছে আমরা যেতে চাই এই এই শর্ত ওই জায়গাগুলোতে আমরা যেতে চাওয়ার জায়গাটার দিক থেকে আমরা গুরুত্ব দেওয়া দরকার যে আমরাও চাই তারা যাক এবং ওই যাওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে তাদের যে শর্তগুলো আছে সেই শর্তগুলো হয়তো পূর্ণ একটা সুযোগ তৈরি হবে তা কাজেই আমি খুব হতাশ হব না রোহিঙ্গা সংকট সৃষ্টি করেছে মিয়ানমার তাই সমাধানও করতে হবে তাদেরকেই যারা যেতে চান না তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির দায় নিশ্চয়ই বাংলাদেশের নয় তবে শুধুই অনুকূল পরিবেশ না থাকার ধোয়া যেতে রাজি নন অনেকে অনেকেরই মত রোহিঙ্গাদের না যাওয়ার উস্কানি দিচ্ছে নানা মহল সাতান্নেশি মহল কিছু এখানে তাদেরকে ভা দিচ্ছে ফ্রম উইদ ইন দিন ওদেরকে ব্রাইপ করছে ওদেরকে টাকা দিচ্ছে ওদেরকে ঘুষ দিচ্ছে ওদেরকে কুবুদ্ধি দিচ্ছে তোমরা যেও না যতদিন এরা থাকবে এখানে তত তাদের পকেট ভারী হবে অল অফ দেম অল অল অফ দেম দরকার হলে আমরা এনজিওকে এনজিওদেরকে এখান থেকে এটা সরিয়ে দেবো উই ডোন্ট নিড দ্য এনজিওস জটিল এই সংকটে হাল না ছেড়ে বরং চীন ও ভারতের মতো বন্ধু রাষ্ট্রগুলো যাতে আরও তৎপর হয় সরকারকে সেই উদ্যোগ নিতে বলছেন কূটনীতিকরা ভারত এবং চীন তাদের সাথে বসতে হবে এবং আমাদের একটা একটা সমাধান কিভাবে হতে পারে সেভাবে সিদ্ধান্ত আসতে হবে সে উদ্যোগে দ্বিপাক্ষিকতা থাকবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থাকবে আমাদের বন্ধুরা যারা আছে তারা থাকবে আমার ধারণায় কাজগুলো সমন্বিতভাবে করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হয়তো আমরা করতে নিজ দেশে পরবাসী এই সম্প্রদায়ের জন্য মানবিক জায়গা থেকে বাংলাদেশ সামর্থ্যের বাইরে অনেক করেছে এখন তাদের দায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে নিতে হবে আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত এবং বাধাগ্রস্ত করতে রোহিঙ্গারা একের পর এক দাবি উত্থাপন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিশেষ করে পূর্ণ নাগরিকত্ব রোহিঙ্গা মর্যাদা রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মোতায়েনের পাশাপাশি মিয়ানমারের আইডিএফ ক্যাম্পে থাকা এক লাখ আশি হাজার রোহিঙ্গাকে মুক্ত করে দেওয়ার নতুন দাবি উঠেছে এসব দাবি না মানলে নিজ দেশে ফিরে যেতে রাজি নয় তারা কক্সবাজার থেকে শাখাউত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে দাবির কোনো শেষ নেই কক্সবাজারের টেকনাফ এবং উখিয়ার বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান নেওয়া এগারো লাখের বেশি রোহিঙ্গাদের কখনো দু দফা কখনো চার দফা আবার কখনো পাঁচ থেকে সাত দফা নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে এভাবেই বাড়িয়ে চলেছে তাদের দাবির সংখ্যা রোহিঙ্গা সিটিজেনশিপ আরা দিলে বাসক দেওয়া আছে আরা দেওয়া আছে বাড়িঘর সসম্ভব তিন দিলে সিকিউরিটি ফোর্স দিলে আরা যাইউম মিয়ানমারের সংঘাতপূর্ণ রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মোতায়েন করার পাশাপাশি তারা নতুন করে আরও কয়েকটি দাবি তুলেছে এর মধ্যে মিয়ানমারের ইয়াংগুন এবং আকিয়া প্রদেশের তিনটি ক্যাম্পে থাকা এক লাখ আশি হাজার রোহিঙ্গাকে মুক্তভাবে চলাচলের সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে কিছু দাতা সংস্থা আইএনজিও স্থানীয় কিছু কুচুক্রি মহল তাদেরকে একের পর এক এই সমস্ত দাবিগুলো শিখিয়ে দিচ্ছে এবং তারা যাতে না যেতে পারলেই আর তাদের অবস্থানটা সুদৃঢ় হবে তারা এখানে যে জামাই আদরটা পাচ্ছে এখানে ফ্রি খাওয়া 
রেশন ভালো উন্নতমানের চাকরি ভালো খাবার দাবার আপনি দেখেন দুই হাজার সালে আসার যে বর্তমান তাদের চেহারার সাথে বর্তমান তাদের শারীরিক মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন সুতরাং এই জন্য আমার মনে হয় তারা অজুহাত সৃষ্টি করছে যাতে বাংলাদেশ থেকে তাদের যেতে না হয় বাংলাদেশে উনিশশো সাল থেকে শুরু হয় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ এর মধ্যে দু সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আট লাখের বেশি রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার ক্ষেত্রে একের পর এক সত্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা এত সব কঠিন সত্য মেনে এই রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান এখানকার বাসিন্দারা তবে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন যত দ্রুত সম্ভব এসব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যাবে ততই বাংলাদেশের মঙ্গল কক্সবাজারের টেকনাফ শালবাগান ক্যাম্প থেকে কমল দে সমসংবাদ জনপদে সময় আরও থাকছে সরবরাহ কমে অজুহাতে চট্টগ্রামে বেড়েছে রূপালি ইলিশের দাম কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে দেড়শো থেকে দুশো টাকা বেশি দরে কিছুটা কম রাজধানীর বাজারে মোবাইল কোর্টের নামে কেউ আইন লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আদালত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কামরুন নাহার রুমি এ সংক্রান্ত একটি আদেশে এ হুঁশিয়ারি দেন চট্টগ্রামে আটককৃত আসামিদের আদালতে হাজির না করে আইন বহির্ভূতভাবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা দেয়া নিয়ে জেলার ১৬ থানার ওসিকে সতর্ক করেছেন আদালত এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেয়া হয় তবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কাউকে হয়রানি করার কথা অস্বীকার করেছেন চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার বিস্তারে জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস চট্টগ্রামের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জারি করা চিঠিতে বলা হয়েছে মোবাইল কোর্ট আইন দুই হাজার ছয়ের এক ধারা অনুসারে কোনো অপরাধ যা কেবল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য তার সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত হয়ে থাকলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে এ আইনের নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করতে পারবেন কিন্তু জেলার ষোলো থানার ওসিরা আসামিদের আদালতে উপস্থাপন না করে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইউএনও এসিল্যান্ডের কাছে উপস্থাপন করে আইন বহির্ভূতভাবে সাজা দেওয়ার কথা চিঠিতে উল্লেখ করা হয় তবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে উল্লেখ করে সনাকের সভাপতি বলেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এমন একটি আদেশ দিয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বিশেষ কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি বলে ধরে নিয়ে থানায় তাকে পিটিয়ে ইউএনও সামনে নেওয়া হয় তারপর দোষ স্বীকারের কথা বলে কাগজে দস্তক নিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় আমার বিশ্বাস এই চিঠির পরে অন্তপক্ষে তারা সংশোধন হবে অন্যদিকে আইনের প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি জনশৃঙ্খলা যদি রক্ষা করতে হয় আমাদের প্রত্যেকের উচিত আইনকে মেনে চলা সেটা যে যে অবস্থানই থাকুক না কেন দুই হাজার ষোলো সালের এমন একটি ঘটনায় ইউএনও এবং ওসির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আদেশ দিয়েছিলেন যা সংবিধানের একশো এগারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকলের জন্য প্রযোজ্য বলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সতর্ক বার্তায় উল্লেখ করা হয় পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অবৈধ ভিও আইপি কলের কারণে দেশে বৈধ পথে বিদেশ থেকে কল আসার সংখ্যা কমেছে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ এতে সরকার এক হাজার কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব হারাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ভিও আইপি কার্যক্রম রাজধানী ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে জেলা পর্যায়ে মোবাইল অপারেটরগুলো বলছে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট কমানো না হলে ভিও আইপি কার্যক্রম রোধে কোনো পদক্ষেপই কাজে আসবে না শুভখানের রিপোর্টে বিস্তারিত ভিও আইপি সরকার অনুমোদিত গেটওয়ে এড়িয়ে কম খরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে কথা বলার পদ্ধতি এ পদ্ধতিতে দেশে কল আসলে কোনো রাজস্ব পায় না সরকার অবৈধ ভিও আইপি বন্ধে দু হাজার সালে সেলফোন সংযোগ ব্যবহারকারীর পরিচয় শনাক্তে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু করে সরকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত অভিযান চললেও বন্ধ হচ্ছে না ভিও আইপি কার্যক্রম বিটিআরসি হিসেবে দেশে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি কল হচ্ছে অবৈধ ভিও আইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল অপারেটাররা বলছে দুই হাজার সাল থেকে দু দফায় আন্তর্জাতিক কল রেট দেড় সেন্ট থেকে বাড়িয়ে আড়াই সেন্ট করা হয় পাশাপাশি বেড়েছে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোর মতো ওভার দ্য টপ সেবার ব্যবহার এতে বিদেশি কল প্রতিদিন গড়ে বারো কোটি মিনিট থেকে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটিতে এতে রাজস্ব আয় দুই হাজার কোটি টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে নয়শো কোটিতে আমার যদি একটা লিগেল পথে যে কলটা আসতো সেখান থেকে আমি যদি 
এই আমার যদি ভিআইপি কলে চলে যায় তাহলে কিন্তু আমার তেইশ পয়সা লস হয় সেটা আমি কেন ভিআইপি করতে যাব আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেন্ট স্পাইক ইয়ে থেকে আর জিডাব্লিউ থেকে অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু আড়াই সেন্ট দিয়ে নিয়ে আসছে একটু ডিফারেন্সটা বেড়ে গেছে আমরা কিন্তু সবসময় বলছি যে ইন্টারন্যাশনাল কল যদি দামটা আরও কমা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ইলিগাল ভয় আরও কমে যাবে ভিওআইপি বন্ধে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও আন্তর্জাতিক কল রেট কমানোর কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে বিটিআরসি কল রেট বাড়ছে আমরা কি করবো বিটিআই অপারেটর এটি বলে পার পাবে না কারণ কল রেট যে বাড়ে বা কমে সকালে সিদ্ধান্ত কমে নিয়ম অনুযায়ী কমে আমাদের আইন গাইডলাইন সম্পূর্ণ বলা আছে যে যার সিম দেওয়া নিয়ম হবে সেই অপারেটর দায়ী বর্তমানে আন্তর্জাতিক কল থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের চল্লিশ শতাংশ পায় বিটিআরসি বিশ শতাংশ আইজিডব্লিউ সাড়ে সতেরো শতাংশ আইসিএক্স এবং সাড়ে বাইশ শতাংশ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অপারেটর বা অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রদানকারী পায় শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা সরবরাহ কমের অজুহাতে চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাটে বেড়েছে ইলিশের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় প্রতি কেজি দেড়শো থেকে দুশো টাকা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ তবে সাগরে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত কমেছে সামুদ্রিক মাছের দাম কমতির দিকে দেশি মাছের দামও বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস বন্দনগরী চট্টগ্রামে সর্ববৃহৎ মাছের বাজারে এই ফিশারি ঘাট প্রতিদিন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হাটডাকে মুখরিত থাকে এই বাজার গত সপ্তাহে এই বাজারে দেখা মিলেছিল প্রচুর রূপালি ইলিশের কিন্তু এই সপ্তাহে চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত সরবরাহ কম থাকার অজুহাতে প্রতি কেজি ইলিশের দাম বেড়ে গেছে একশো থেকে দুশো টাকা করে আজকে বেঁচতেছি মনে করেন সাতশো সাতশো টাকা আর এক কেজি আলা এক হাজার টাকা আসছে টাকা বাল্য যে আপনার ডালা পড়ে গেছে ইলিশ কম সেই সেই কারণে তবে সাগরে প্রচুর মাছ ধরা পড়ার কারণে বাজারে কমে গেছে সামুদ্রিক মাছের চাপিলা লাইখা সুরমা কৈকরাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ কেজি প্রতি তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা কম দামে বিক্রি হচ্ছে বাজারে শুধু সামুদ্রিক মাছের দামই নয় দেশি মাছের দামও অনেকটা কমতির দিকে গত সপ্তাহের তুলনায় আগে থেকে বিশ থেকে তিরিশ টাকা কম দামে বিক্রি হচ্ছে সকল প্রকার দেশি মাছ সমুদ্রের মাছের কারণে মাছ দর তেমন বিশেষ একটা সুবিধা হইতেছে না গতকালকে তুলনায় আজকে আরও অনেকটা কম দেখা যাইতেছে তিনশো টাকা করে কেজি মাছ কম ছিল ঠিক আছে আজকে মাছ অ্যাভেলেবেল বেশি মাছ বুঝছেন সেই কারণে মাছের দাম আজকে আড়াইশো টাকা করে চলতেছে সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ছে ওই জন্য দেশীয় মাছের দাম প্রতি কেজিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা কমে গেছে সাগরে যেসব বোট মাছ ধরতে গেছে তারা মাছ ধরে ফিরে আসলে ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ইলিশে সরবরাহ যেমন বাড়বে তেমনি অন্যান্য মাছের দামও কমে আসবে বলে জানিয়েছে মৎস্য বিক্রেতারা চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নেচে গিয়ে হরিরাম সংকীর্তনে জন্মাষ্টমীর আনন্দ শোভাযাত্রা করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পলাশের মোড় থেকে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রা শেষ হয় পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে ভক্তরা বিশ্বাস করেন অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে যুগে যুগে ভগবান বিষ্ণু অবতার রূপে অবতীর্ণ হন ধরাধামে ঢাক ঢোল খোল করতালে মুখর চারপাশ মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনে মাতোয়ারা ভক্তরা নেচে গেয়ে প্রতীকে রাধা কৃষ্ণ সেজে জন্মাষ্টমীর আনন্দ শোভাযাত্রায় যুক্ত হয়েছেন হাজার হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী পলাশির মোড় হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রার সমাপ্তি টানা হয় পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে পলাশির মোড়ে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে করা হয় আনন্দ শোভাযাত্রার উদ্বোধন এর আগে ভোর থেকে ঢাকেশ্বরী সহ বিভিন্ন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় গীতা যজ্ঞ ও মহানাম সংকীর্তন আগুন জেরে যজ্ঞের মাধ্যমে ভক্তরা আহুতি দেন ফুল বেলপাতা নৈবদ্য সহ ষোড়শ উপচার এভাবেই জন্মতিথিতে ধরাধামে পূজিত হন বিষ্ণুর অষ্টম অবতার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্ম বৃদ্ধি পায় তখনই তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জনসমক্ষে সাকার রূপে প্রকটিত হয় নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া যেন আমার কোন অহংকার অভিমান এগুলি না থাকে কর্তৃত্ব অভিমান না থাকে অশুভের বিনাশ আর শুভ শক্তির আবির্ভাবে মুছে যাক সমস্ত অকল্যাণ ধুয়ে যাক পার্থিব গ্লানি আর অবসাদ মুক্তির পরমানন্দে যুক্ত হোক মানব হৃদয় এমনটাই প্রার্থনা ভক্তদের মৌসুমী মো সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সাপ্তাহিক ছুটির অজুহাতে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনেই এডিস নিধন অভিযানের ছুটি নগরবাসীর ক্ষোভ রোহিঙ্গাদের ফেরত না যেতে উস্কানি দিচ্ছে দেশি বিদেশি নানা বহল তোলা হচ্ছে অযৌক্তিক দাবি অভিযোগ স্থানীয়দের কঠোর অবস্থানে বাংলাদেশ মোবাইল কোর্টের নামে আইন লঙ্ঘন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি আদালতে হয়রানি করার কথা অস্বীকার চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপারের 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে সারা দেশে আনন্দ শোভাযাত্রা সহ নানা আয়োজন দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা এই ছিল এখনকার মতো আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতেও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়